Morgen ist endlich die Europawahl und es wird höchstwahrscheinlich ein blaues Wunder geben, denn in neuen Umfragen bleibt die AfD nicht nur in vielen Bundesländern extrem stabil, sondern die Stimmen explodieren wirklich massiv und während das Ganze von der AfD so nach oben geht, tut vor allem die Ampel und vor allem aber die Grünen komplett einbrechen. In vielen Wahlen und Umfragen erreicht die AfD die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent. Ja, ihr habt wirklich richtig gehört. Alles jetzt so in diesem Video. Los geht's. In diesem Video schauen wir uns alle relevanten Ergebnisse und Umfragen an. Ich würde sagen, wir starten beispielsweise mal ganz einfach mit der Umfrage zur Europawahl, die vor allem die Ampel mal wirklich komplett schockiert hat, denn dort haben die Weltleser wirklich mal ganz klar gesagt, dass sie ja die AfD wählen. Schauen wir es uns hier direkt mal an. Die AfD kommt bei ca. 50.000 Teilnehmern, also das sind echt nicht wenig Leute, kommt die AfD auf 70 Prozent, die Grünen auf 10, Union 4, Bündnis Saar, Wahlknecht 3, SPD 2, Linke einen, FDP einen und sonstige 6. Also hier einfach mal bei der Umfrage, wo man die Leser vom Welt, Alex Springer Verlag, ja, gefragt wurden, wen würdet ihr wählen, kommt die AfD auf 70 Prozent. Kann man mal machen. Also das ist mehr als die absolute Mehrheit. Doch das ist eher so mal zum Einstieg mal. Wir schauen uns jetzt eher mal die vor allem wichtigen Umfragen beispielsweise zur Bundestagswahl an. Da wurde mal von Jugov gefragt. Dort kommt die AfD auf 18 Prozent, ist damit weiterhin zweistärkste Kraft. Im Vergleich zur letzten Wahl haben sie fast 8 Prozent dazu gewonnen, konnten im Vergleich zur Ampel wirklich massiv zulegen, denn wir sehen es hier, SPD nur noch 14 Prozent, also nahezu halbiert im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Grüne kommen auf 12 Prozent, auch stark verloren. Und das ist natürlich ganz interessant, denn wir haben jetzt einmal hier bei den Weltlesern haben wir uns angeschaut zur Europawahl, jetzt haben wir uns angeschaut zur Bundestagswahl, jetzt schauen wir uns mal zum Beispiel mal vor allem was zur Europawahl an, denn das ist vor allem relevant, die ist ja dann nämlich morgen. Es gibt viele Umfragen, denn die meisten Ältesten, schauen wir uns auch eine von Newgov an, wo wirklich mal die Leute zwischen 30 und 39 Jahre gefragt wurden, also so eher der bisschen jüngere Durchschnitt der Gesellschaft und dort sagt beispielsweise, 23 Prozent der Befragten von Jugov, dass sie die AfD wählen, die Union 20 und Grüne nur noch 17. Muss man sich wirklich mal vorstellen, SPD 11. Und das reiht sich natürlich vor allem dahin ein, dass die Grünen bei den jungen Wählerfall massivst einbrechen. Einbrechen. Und vor allem, weil jetzt bei der Europawahl ja auch die Bürger unter 18 wählen dürfen. Beispielsweise mal hier zwei Umfragen, die vor allem in Brandenburg, aber auch in Thüringen für wirklichen Politikbeben gesorgt haben. Denn in Brandenburg kommt beispielsweise die AfD auf sage und schreibe 38,2 Prozent, massiv die stärkste Kraft. Grüne nur 3,8 Prozent, auch die SPD nur 18, also schon wirklich beide komplett eingebrochen. Union ist sogar noch schwächer wie die SPD und in Thüringen kommt die AfD auf 46,8 Prozent und die Grünen nur auf 1,6 Prozent. Also wir sehen es ja auch ganz klar, dass vor allem bei den jungen Wählern die Grünen sowieso und die ganze Ampel eigentlich sowieso komplett unten durch ist, vor allem eben die Grünen, aber was ganz interessant ist, wie stark die AfD dazu gewinnt. Also bei den Jungen, vor allem im Osten, hat die AfD ein sehr gutes Standing, aber auch auf Bundesebene sind sie die stärkste Kraft, haben sie den Grünen den Rang abgelaufen. Dann bei den Weltlesern beispielsweise haben wir es gesehen. Dann ganz interessant, drittens auf Bundesebene, wo die AfD auch so stark ist mit 18 Prozent. Das ist vor allem, wenn man die ganzen Skandale mal anschaut. Bernd Höcke steht jetzt beispielsweise schon wieder ein paar Wochen vor Gericht. Ist das schon wirklich sehr krass. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was es hier für Gründe möglicherweise dafür gibt, dass vor allem die AfD auch international ja, so stark ist, immer stark angesehen wird. Beispielsweise hier mal ein Plakat, das international viral geht oder auf X gepostet. So gehen Kampagnen. Hier, ich blende Ihnen das mal hier ein. Das ist wirklich ganz interessant, weil wir sehen es hier von Entwokeness. Das ist ein sehr, sehr großer Kanal auf X. Das ist wirklich sehr krass. Wenn solche Plakate, Sie sehen sie nämlich, so mäßig eine Person links, die weint und diese ganzen Tränen kommen dann eben rechts raus auf diesen Pepe der Frosch, der jetzt so für Deutschland steht, vor allem so ja unter konservativen rechten Kreisen. Und dazu Hashtag Stolzmonat, weil aktuell dieser Monat ist, wo die eine Seite mit diesen ganzen LGBTQ-Flaggen und die andere Seite mit eben unserer Deutschland-Flagge. Also ein ganz klares Zeichen. Sogar der Wahlkampf geht international viral. Der hat natürlich auch viele Plakate wo auch wir reingehen, was natürlich auch ganz interessant ist, dass die AfD eben ohne Maximilian Kral und ohne Peter Biss und die Spitzenkandidaten groß Werbung gemacht hat, sondern, ich vermute mal, Sie haben das auch gesehen haben, dass vor allem Werbung gemacht wird mit Plakaten, die eben zum Beispiel Zensur verhindern, Asylchaos beenden, die eben ohne die beiden sind. Also die beiden sind darauf nicht drauf abgebildet. Kommentieren Sie doch mal jetzt, kommentiert eure Meinung jetzt mal an der Stelle, ob ihr glaubt, dass die AfD 
wirklich morgen das Blaue Wunder schafft. Vielleicht also die stärkste Kraft, die zweitstärkste Kraft, die drittstärkste Kraft. Kommentiert eure Meinung in den Kommentaren, was ihr vermutet. Und kommentiert vor allem, wenn ihr das wollt, wen ihr morgen wählen werdet. Ich werde dazu später noch auf diesem Kanal hier eine Umfrage starten. Also kommentiert eure Meinung, abonniert mich kostenlos, gebt wieder einen Daumen nach oben, um in Zukunft kein einziges Video zu verpassen. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.